ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ వన్ ఛాలెంజ్ ఏమైనా ఒక సవాల్ ఉన్నా మీకు మొదటిగా ట్రై చేయాల్సింది ఏంటంటే సెల్ఫ్ డినాయల్ అండి నిజముగా మీరు సిలువ ఎత్తుకుని క్రీస్తుని వెంబడించే వారు ఉండాలని ఆశపడితే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్లీ లర్న్ డినాయల్ సెల్ఫ్ డినాయల్ నాట్ అవుట్ సైడ్ డినాయల్ ఈరోజు మనుషులమైన మనం ఇతరులను తుణీకరిస్తానికి చాలా ఇష్టపడతాం ఇతరులను తుణీకరించాలంటే చాలా ఈజీ ఈడి బాల ఆడ నచ్చల ఈడి సరి చేయాల వాడు సరిగా మాట్లాడాల వి లైక్ టు డినాయ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ నేను ఐసోలేట్ చేసుకుంటా బట్ ఐ వాంట్ లీవ్ యూర్ ఛాలెంజ్ టుడే సెల్ఫ్ డినాయల్ చేయగలుగుతారా మనము సెల్ఫ్ డినాయల్ అనే టైంలో మీకు ఇచ్చే రెండో సవాల్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రతిరోజు మీరు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చేటప్పుడు యూ నీట్ టు డూ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు అక్కడ చక్కగా రాయమని కురంతిలో రాసిన రెండో పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మీరు విశ్వాసము కలవారై ఉన్నారో లేదో మీరు విశ్వాసము కలిగిన వారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకొని మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకొని శోధించుకుని చూచుకొని మీకు విశ్వాసం ఉందో లేదో మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈరోజు మన జీవితంలో విశ్వాసం ఉందా మీ జీవితంలో విశ్వాసం ఉందా దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినంత మాత్రాన విశ్వాసం ఉంది అంటాము కాదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఏ మనస్తో వచ్చామో మనం ఎందుకంటే ఒకటి నిజంగా చెప్తాను ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు విశ్వాసంతో రాలేదు గాడ్ ఈ సైన్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి నిజంగా మీకు విశ్వాసం ఉందా నిజముగా నేను మీ జీవితాన్ని నూతన పరుస్తానన్న విశ్వాసం ఉందా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు నిజముగా మీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని చేయగలను మీరు నమ్ముతున్నారు అనే విశ్వాసం ఉందా నిజముగా మీరు అడిగే ప్రతి ప్రార్థనకి మీకు జవాబు పొందుకుంటున్నారన్న విశ్వాసం ఉందా ఈరోజు దేవుడు అంటున్నాడండి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకుని చూడండి ఈరోజు మీ తలంపులు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ మీ మీ తలంపులు మీ ఆలోచనలు మీరు మాట్లాడే తీరు మీరు చేసే కార్యాలని ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ మోర్ ప్రాక్టికల్ మీరు ఇతరులతో ఎలా ఉంటారో ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి మీ చుట్టూ ఉన్న వారితో ఎలా ఉంటారో ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి మీ చుట్టూ ఉన్న వారి గురించి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ అడుగుతాడండి మీ కుటుంబాన్ని గురించి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ అడుగుతాడండి మీ ఉద్యోగం చేసే స్థలాన్ని గురించి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ అడుగుతాడండి యు ఆర్ నాట్ ఎనీవేర్ యాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఏదో ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి రావాలి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న నా పక్కన ఒక కూలికి ఉన్నాడు కాబట్టి నూనె నూనె ఎవ్రీవేర్ దట్ గాడ్ హెస్ ప్లేస్ టు దేవుడు మిమ్మల్ని నిల్ నిల్వ చేసిన పెట్టిన ప్రతి చోట గురించి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు వాటి గురించి మిమ్మల్ని లెక్కడకపోతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న మీరు మీ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీ రక్త సంబంధాల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీ తోటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారా నిజంగా మీరు పొందుకుంటున్న ఆనందము మీరు పొందుకుంటున్న రక్షణ లేకపోతే మీరు కోరుతున్న ప్రార్థన ఇతరులకు కూడా కావాలి ఆ సహాయం అనేది గురించి వేడుకుంటున్నారా ఈరోజు చాలామంది దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చేయండి తెలుసా దేవా నా పక్కన ఉన్నవాడు నాశనం అవ్వాలని నేను బాగుపడాలి వాడు తగ్గాలి నేను ఎక్కాలి వాడి జీవితం నాశనం అయిపోవాలని నా జీవితం బాగుపడాలి వారి పిల్లల కన్నా నా పిల్లలు బాగుకుండాలి డ్యూ థింగ్ యాజ్ ఫర్ గాడ్ దేవుడు అది మెచ్చుతాడా దేవుడు అది మెచ్చుతాడా ఏంటి మీ జవాబు మెచ్చుతాడా ఒక తల్లి లేకపోతే తండ్రి దగ్గర ముగ్గురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి మొదట వచ్చి చెప్తున్నాడు అమ్మా నాన్న ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఇద్దరు నాశనం అయిపోవాలి నేను ఒక్కడే బాగుపడాలి ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఇప్పుడే చచ్చి ఊరుకోవాలి నేను ఒక్కడే బాగుపడాలి అని అడిగాడు అనుకో ఏమని చెప్తారు తల్లిదండ్రులు అవునరా అవునరా వెరీ గుడ్ రా వాళ్ళిద్దరు నాశనం అయిపోవాలి చచ్చిపోవాలి నువ్వు ఒక్కడే బాగుపడాలిరా అంటారా అలా కాదురా నాన్న నో 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 వాళ్ళు చేసేది ఏదైనా తప్పు ఉంటే వీడు చేసే దాంట్లో వాటికి ఏదైనా చేసిన హాని ఉంటే అవసరమైతే సరిదిద్దుతారు గద్దిస్తారు వారికి నాశనం కోరితే జవాబు ఇస్తారా మీరు మేలు చేస్తారా మీరు నో తప్పురా తప్పు తప్పు ఈరోజు దేవుడి దగ్గర మనం కూడా ఎలా చేస్తామంటే దేవా వాడు నాశనం అవ్వాలని నేను బాగుపడాలి దేవుడు అంటాడు నువ్వు నా బిడ్డ ఆయన నా బిడ్డ ఆమె నా బిడ్డ మీరందరు నా బిడ్డలో ఒకరు నాశనం అవ్వాలని నువ్వు మాట బాగుపడాలంటే నేను ఊరుకుంటానా నేను నీకు మాత్రమే రక్తాన్ని కార్చానా ఆయన కార్చలేదా ఆమె కార్చలేదా నా దృష్టిలో నువ్వు మాత్రమే గొడ్డుడు వా వీరందరూ సమానం కాదా నా బిడ్డలు కాదా అఫ్కోర్స్ వివిధ తలాంతులు బట్టి మీరు వాడే వరాలు బట్టి మీరు చేసే పనులు బట్టి మీ జీవితంలో యూ మైట్ గెట్ సమ్ క్రెడిట్ అండ్ మెరిట్ 
but that doesn't make you are only a son and they are not sons and daughters adni aapan cheskondi meer chese daanni batti meer maatrame bidda vaaru bidda kaadu ani cheptaaniki meeku adhikaram ledhu ayina andar koraka raktanni kaarchadu aneka saru bible lo chustanandi devudu oka manishini aashirvadisthaniki he is always linked up pakka vyaktito pakka vyaktito meer pakka varu premisthane meeku మీరు ప్రక్క వారిని ఆదరిస్తేనే మీకు అందుకని ఆయన ఆజ్ఞలు ఒకటి ఈ మాట చాలాసార్లు చెప్పాను మరి ఒక్క మాటలో చెప్తాను నీ దేవుణ్ణి ప్రేమించు నీ పొరుగు వాడిని నిన్ను వల్లే ప్రేమించు నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు దేవుడు అంటే అప్పుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాను ఈరోజు మనం అంటున్నాను నో నో నా పొరుగు వాడి నాశనం అవ్వాలని నేను బాగుపడాలి దేవుడు అంటే కాదు ఈరోజు మన జీవితంలో నిజమంగా క్రైస్తు మొత్తం ఉన్నదప్పుడు క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నాం అన్నదప్పుడు వినిట్ సెల్ఫ్ డినాయిడ్ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని ఆయన మనలాగా మానవుడే ఈ లోకంలో ఆయన నర రూపధారిగా వచ్చాడు ఈరోజు చాలామంది నమ్మరు యేసు ప్రభు నర రూపక దారిగా వచ్చాడు ఆయన దేవుడు అంటారు ఎస్ హీఈస్ గాడ్ అండ్ ఈజ్ మ్యాన్ ఆయన శరీరం మనలాగా శరీరమే ఆత్మ దేహుడు శరీరం మానవుడు కమ్ టుగెదర్ రెండు ఒకటిగా వచ్చాయి నర రూపధారిగా మనం అన్ని విషయంలో శోధించబడే రీతిగా ఆయన కూడా శోధించబడ్డాడు నేను ఇంకా అంటాను ఏంటంటే మనం అన్ని విషయంలో దూషించబడిన కట్టుగా అన్నాం ఎందుకంటే ఆయన దూషించబడినట్లుగా మనం దూషించబడలే ఆయన ఎంతగానో దూషించబడ్డాడు ఆయన గాయపరచబడినట్లుగా మన గాయపరచినట్లుగా ఆయన గాయపరచని చెప్పలేము ఆయన ఎంత క్రూరమైన గాయములు అన్బేరబుల్ అన్బేరబుల్ ఈరోజు మనం ఆయనతో పోల్చుకోలేము కానీ ఆయన నరుడుగా మనలాగే నొప్పి వేదన ఎమోషన్ అన్నీ కలిగిన వ్యక్తిగానే యేసు ప్రభు ఈ లోకలోకి వచ్చాడండి తను తాను ఉపేక్షించుకుని హీ డినాయిడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ డినాయిడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ డినాయిడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ చివరి వరకు ఆ గెచ్చమనే తోటలో ఇంకా తెలుసు యేసు ప్రభుకి ఇంకా నన్ను వేసేస్తారు సిరులో నేను తట్టుకోలేను ఏంటి తట్టుకోలేను ఏంటి తట్టుకోలేను తండ్రి దగ్గర నుంచి దూరం తండ్రి నా తోడున్నాడు ఆయన నా తోడున్నంత వరకు నాకు ఏదైనా పర్వాలేదు లోక పాప భారం అంతా మోయిపోయినా కూడా పర్వాలేదు కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోతే మాత్రం నేను తట్టుకోలేను అందుకని సిలువ పైన కూడా ఆయన క్యాక్ వేస్తాడు ఏలి ఏలి లాభాసమర్తాన్ని అంటే నా దగ్గర నుంచి ఎందుకు నన్ను నన్నే చేయిచ్చా తండ్రి వై వై హ్యాప్ యూ ఫోర్ సెకండ్ మీ ఆయన వేరే దేనికి ఏడవలే వేరే దేనికి మొర పెట్టలే ప్రతిది ఊపిరి తీసుకుని ఆయన క్షమిస్తున్నాడు సులువు మీద ఉంది వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించు కానీ తండ్రి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు దూరం అయిపోతాన బాధ కానీ ఆ రాత్రి కూడా ఆ తోటలో వేదనతో యేసుప్రభు ఏడుస్తూ ఏమంటున్నాడు ఈ గిన్నె నీ చిత్తం అయితే నా దగ్గర నుండి తొలగించు కానీ నా చిత్తం కాదు కానీ నీ చిత్తం డినాయల్ డినాయల్ టుడే ఐమ్ గివింగ్ ఎ ఛాలెంజ్ సెల్ఫ్ డినాయల్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ రెండు మీరు అలవాటు చేసుకోగలుగుతాం మీ జీవితము ఫర్ ఎవర్ ఇట్ చేంజ్ అండి మీరు ఇతరులతో మాట్లాడే తీరు ఎలాగ ఉంది ఎట్లా ఉంది మనం అనేక సార్లు మన ఎమోషన్ని వి ట్రాన్స్ఫర్ ఎమోషన్స్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వి ట్రాన్స్ఫర్ ఎమోషన్స్ మీ ఉద్యోగంలో గొడవైంది మీకు ఎవరితోనూ గొడవైంది కోపంతో ఇంటికి వస్తున్నారు ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు భార్య ఉంది అందరు ఉన్నారు మీ మనసు బాల పిల్లలు డాడీ అని వస్తారు ఏం చెప్పరా తిన్నారా అండి ఏం తింటాం వెంటనే ఏంటి ఇంట్లో నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఇందుకు మీ మనసు బాగాలేదు కాబట్టి మీకు బాగాలేదు అంటే అందరికీ బట్ డినాయిల్ ఏం చేస్తా తెలుసా నన్ను అన్నాడు వారి సంతోషాన్ని నా స్వార్థం కొరకు పాడు చేయకూడదు వి నీ టు అకామిడేట్ అంటే అడాప్ట్ అడాప్ట్ ఆ పరిస్థితుల్లోకి చా ఎందుకు నా కుటుంబంలోకి దుఃఖం ఇందుకు నా కుటుంబంలో నా వేదన ఇందుకు నా కుటుంబంలో నా స్వార్థం పక్కన పెట్టు పక్కన పెట్టు పక్కన పెట్టు అందుకని గొడవ పెట్టుకుని రమ్మంటలేదు బట్ వాట్ ఎవర్ కుడ్ బీ ద ఇన్సిడెంట్ టేక్ యువర్ పెయిన్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టేక్ టు గాడ్ దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మీ నొప్పిని అంతా దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మీ వే వేదన అంట బాధ అంతా దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మన మనుషుల మీద వేసే కొద్ది మనుషులకి కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది అంటారండి ఉండదు నిజంగా ఉండదు మీకు ఒక సమస్య దుఃఖం వేదన ఉంది ప్రార్థన చేయమని అడగండి మంచిదే 
భయం 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 అని అనుకో భార్యకి ఏమవుతుంది భయం 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 పిల్లలకి ఏమవుతుంది తల్లిదండ్రులు భయం భయంతో ఉంటే భయం 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 వాళ్ళకి ఏమవుతుంది మైండ్ డెవలప్మెంట్ ఫియర్ యాంగ్జైటీ ఈరోజు ఎంతోమంది యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ ఏమైపోతుందో ఏమైపోతుందో ఆందోళన ఏమైపోతుందో ఎలా జీవిస్తామో ఏమి చేస్తామో మనం అనుకుంటే అది పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత డెవలప్ అవుతుంది లేదు లేదు వారు చిన్న బాలితంలో ఉన్నప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది మనం వారి భవిష్యత్తునే పాడు చేస్తానికి రెడీ ఇందుకు మన స్వార్థం కొరకు ఈరోజు మన జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా పరీక్షించుకోవాలండి ప్రేమను పంచమైన దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంటే స్వార్థ పరులుగా మన సొంతానికి నేను నాశనం అవుతే అందరు నాశనం అవ్వాలి నేను చస్తే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ చావాలి నేను బ్రతుకుతూ అందరు బ్రతకాలి లేకపోతే అందరూ చావాలి అది క్రీస్తేసు కలిగిన మనసు కాదు క్రీస్తేసు ఏం చేశాడండి మీరు అందరు బ్రతకాలయ్యా నేను ఒక్కరిని చస్తానయ్యా నేను ఒక్కరిని చస్తే యూ లాల్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ కాబట్టి నేను చేస్తా డినాయిడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఈరోజు ఆ డినాయల్ నేను ఎప్పుడు డినాయల్ ఏమంటానంటే ఒక విత్తనం ఒక మంచి నేలలో నాటుతాం ఒక మంచి విత్తనాన్ని తీసి ఒక మంచి నేలలో నాటితే ఏమవుతుంది ఆ విత్తనం లోటుకి వెళ్ళి చస్తుంది మొదటిగా ఆ విత్తనం చావకపోతే ప్రయోజనం లేదు ద సీడ్ హ్యాస్ టు డై అది మరణిస్తే మాత్రమే దారుంట్లోంచి వేరులు బయటకు వస్తాయి దేవుడు అంటాడు నీవు నేను నా ఇఫ్ యూ కెన్ డినాయ్ ఈరోజు ఎంతోమంది కుటుంబ జీవితంలో సమాధానం లేదు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో సాక్రిఫైస్ సాక్రిఫైస్ ఇస్ సెల్ఫ్ డినాయల్ సాక్రిఫైస్ ఇస్ సెల్ఫ్ డినాయల్ వివాహ జీవితంలో సాక్రిఫైస్ లేదు సంతోషం లేదు భర్త నా ఇష్టం అంటాడు భార్య నా ఇష్టం అంటుంది ఎవరి ఇష్టం వారిదే సాక్రిఫైస్ లేదు సమాధానం లేదు బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులకి సాక్రిఫైస్ లేదు సమాధానం లేదు ఈరోజు అపవాది స్వార్థము 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 లోకం అంటది నేనంటాం దేవుడు అంటాం అంటారు నేనే దేవుణ్ణి అంటాం ఎవరది నేనే దేవుణ్ణి అని పడింది లూసిఫర్ దురాత్మ ఈరోజు నేను కాదు క్రీస్తే మనం అనుకుంటా ఉండే నేను కాదు క్రీస్తే అంటే ఇంకా నాదేం లేదా నో నో దట్స్ అ మిస్కన్సెప్షన్ నేను కాదు క్రీస్తే అనేటప్పుడు క్రీస్తు మనలోకి వస్తాడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు క్రీస్తు ఆయన మాత్రమే హెచ్చించబడతాం కాదు ఈరోజు చాలామంది అంటారు నేను నేను తగ్గవలసింది ఉంది క్రీస్తు హెచ్చవలసింది ఉందంటే ఇది స్వార్థము కానీ క్రీస్తు అంటాడు ఏంటి తెలుసా నేను హెచ్చించబడేటప్పుడు నా బిడ్డలను కూడా హెచ్చిస్తా నా బిడ్డలను కూడా కనపరుస్తా నన్ను బట్టి నా బిడ్డలు త్యాగపూర్వకంగా నా కొరకు జీవించిన బిడ్డలు గణపరచబడతారు ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ ఈస్ అ టార్గెట్ దట్ వీ హ్యావ్ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన తలంపులు ఎలా ఉన్నాయి మన క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి మనుషులు ఎలా ఉన్నారు మనకు అక్కర్లేదు మనుషుడు బుద్ధి ఏంటంటే స్వార్థం వాడు స్వార్థంగా మాట్లాడాడు వాడు గర్వంతో మాట్లాడాడు వాడు నన్ను దూషించాడు అంటే మనుషుడు అంతా అంతే కదా మనుషుడు ప్రేమతో మాట్లాడతాడు క్రీస్తుని ఎరగని వారు క్రీస్తు పెట్టడం పిలవబడిన వారు కూడా క్రీస్తు నిజమైన క్రైస్తులు కాకపోతే ప్రేమతో మాట్లాడతారా స్వార్థమే కదా ఈరోజు వారు స్వార్థంగా మాట్లాడే వీడి స్వార్థం మారి కూడా అక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇది అంటే నేను రాను నేను ఎవరితో ఉంటాను నేను చేయను అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం వారికి లాగే పాపం ఉన్నాం మనకి వారికి తేడా ఏంటి వారు తప్పు వారు తప్పు వారు తప్పు వారు తప్పు అని అందరికి తప్పులు ఏలు చూపిస్తున్నాం వారు మనం చేసేది ఏంటి తప్పు కాదా దేవుడు అంటున్నాడు ఉపేక్షించుకో లెట్ గో ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ ప్రైడ్ యువర్ ఈగో నేను చెప్పిందే చేయాలి నన్ను కనపరచాలి నన్ను తిట్టకూడదు నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడకూడదు డజంట్ మ్యాటర్ తండ్రి చూస్తున్నాడు తండ్రి చూస్తున్నాడన్న విశ్వాసం గణపరిచే దేవుడు ఉన్నాడు మానవుడు కాదు మానవుడు గణత అంత వ్యర్థమే ఈరోజు యేసు ప్రభు మనల్ని గణపరుస్తాం కొరకు మనల్ని తండ్రి ముందు నిలబెడతాం కొరకు ఆయన ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మనం కేవలం పరలోక రాజ్యం ఎత్తబడతానికి మాత్రమే ఆయన ఈ లోకంలోకి రాలేదు కానీ ఆయన మనల్ని దేవుని బిడ్డలుగా చేస్తానికి వచ్చాడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గో టు ద హెవెన్ కానీ దేవుని బిడ్డలు రెండు టైటిల్ వేరు మీ ఇంట్లో స్థానం ఇచ్చి పను ఉన్నగా పెట్టుకుంటాం వేరు మీ ఇంట్లో స్థానం ఇచ్చి మీకులాగా సమానంగా మీ తల్లిదండ్రులకి బిడ్డగా చేసుకుంటాం వేరు విచ్ ఇస్ ఈజీ జీతం ఇచ్చి పను ఉన్న పెట్టుకోవాలంటే సులభమే కానీ మన స్థానాన్ని ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చి మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని ప్రేమించినట్టుగా ఇంకోళ్ళని ప్రేమించాలంటూ ఊరుకుంటామా అందులో మంచోడు కాదు చాలా చెడ్డోడు 
అందులో మనకి మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు కాదు మనల్ని గాయపరిచిన వాళ్ళు మనల్ని దూషించిన వాళ్ళు మనల్ని అవమానపరిచిన వాళ్ళు చేరదాస్తామా యేసు ప్రభాదే చేశాడు త్రూ క్రైస్ట్ వీ ఆర్ కో హెడ్స్ క్రీస్తుతో సమానంగా తండ్రి హెచ్చించాడండి మనల్ని అంటే తండ్రి అని యేసు ప్రభు ఆయన ప్రేమ పిలిచేటప్పుడు ఎలాగో మనము తండ్రి అంటే ఆ పిలుపు అలాగే అది మనం మార్చిపోకూడదు అందుకని పర్లోక మంది ఉన్నా గట్టిగా చెప్పండి మా తండ్రి మా తండ్రి పర్లోక మంది ఉన్న యేసు తండ్రి కాదు మా తండ్రి యువర్ మై ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ హ్యాలో వుత్ బీ దాయి నేమ్ ఈరోజు మన జీవితంలో ప్రేమను పంచాలండి మనం ప్రేమను పంచుతూ ఉంటే దేవుడు అంటాడు ఐ కెన్ ట్రస్ట్ యూ మోర్ నీవు నిజంగా నా శిష్యుడివి నీవు నిజంగా నన్ను వెంబడించే వ్యక్తివి నా ప్రేమ నువ్వు ఇతరులకు అందించే వ్యక్తివి నేను నేను ఇంకా ఉన్నత స్థానంలో పెడతా ఈరోజు మన జీవితంలో ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నా సార్ మీరు అనొచ్చు ఇప్పటికే నా జీవితంలో ఎన్నో గాయాలు ఉన్నాయి నా జీవితంలో ఎంతో బాధ ఉంది నా జీవితంలో ఎంతో వేదన ఉంది ఇంకోళ్ళు నేను ఎక్కడ చేస్తానంటే యేసుప్రభ ఏం చేశాడండి ఆయన ఎంత నలిగిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సిలువు మీద కూడా ఆయన దూషిస్తూ ఉంటే ఏమంటున్నాడు తండ్రి మీరు ఏం చేసిన మీరు మీరు తెలియదయ్యా మీరు ఎరగరయ్యా క్షమించయ్యా ఫర్గివ్ దెమ్ ఫర్గివ్ దెమ్ ఫర్గివ్ దెమ్ లెట్ గో ఫర్గివ్ దెమ్ హీ షోస్ ఈ స్టిల్ స్ట్రాంగ్ ఆయన ఇంకా బలవంతుడు అని చూపిస్తున్నాడు బలం ఉన్నవాడే క్షమించగలుగుతాడు అదే సమయంలో నాకే బాధ లేదు నాకే బాధ నాకేమవుతుంది తెలియదు అంటే అయ్యా యోహాను తీసుకో నా తల్లిని తీసుకో అమ్మా ఇదిగో నీ కొడుకు ఇదిగో నీ తల్లి ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ డూయింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను లేకపోతే నా తల్లి ఒంటరి అవ్వకూడదు నా తల్లి తోడు ఎవరైనా ఉండాలి మనం బాధలు ఉన్నా నేను ఎక్కడికి గోలి చేస్తామంటాను నన్ను యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ మీరు బాధలు ఉన్నంత మాత్రాన ఇతరులను తురోసి వేయమని దేవుని వాకి చెప్తలేదండి ఆదరించమంటాడు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి తగిన ఘనత ప్రతిఫలం దీవనిచ్చే దేవుడు ఈరోజు ప్రేమను పంచుతున్నామా ప్రేమతో జీవిస్తున్నామా ఈ యొక్క మాట చెప్పి నేను ప్రార్థనలో కలుసా నేను ఎంతోమందితో మాట్లాడుతున్నా ఎంతోమందిని చూస్తున్నా ఎంతోమంది అడిగేది అందరు అడిగేది వన్ కామెంట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా ప్రేమ కావాలి మరి ఏది మాట్లాడినా కూడా దాని సారాంశం చూస్తే ప్రేమ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు మనుషులు ప్రతి ఒక్కరూ ఒంటరితనంలో ఉన్నవారు అవ్వచ్చు గొడవలు ఉన్నవారు అవ్వచ్చు అనారోగ్యతలు ఉన్నవారు అవ్వచ్చు ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నవారు అవ్వచ్చు ప్రేమ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ లోకంలో ప్రేమ తరిగిపోయిందండి ప్రేమ కనబడుతులే కానీ నిజ క్రైస్తవులమే మనము ప్రేమను చూపించేవారు ఉండాలి వారు ఏమన్నారు ఏమి చేశారు ఎలా ఉన్నారు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ షూర్ లవ్ మనం దేవుని బెటర్ మనీ ఈ లోకం తెలుసుకోవాలంటే మనలో చూడాల్సింది లోకం ప్రేమ అండి ప్రేమ దేవుడు అంటే నా ప్రేమ నీలో ఉండాలంటే తను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువు ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించు నీ జీవితాన్ని కాపాడుకోదాం అనుకుంటున్నావా నేను లేకుండా పోగొట్టుకుంటావు కానీ నా కొరకు పోగొట్టుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నావా నో 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 యు విల్ లివ్ ఎందుకంటే జీవింపజేసేది నేను అంటున్నాడు దేవుడు ఈ రోజు మనము దేవుని సందులో ఉన్న మనము మన హృదయంలో దేవునికి ఇష్టం లేనిది ఏదైనా చేసామా మీరు అనొచ్చు నేను వ్యభిచారం చేయలే పాపం చేయలే అది ఇది చేయలేదు అక్కడికక్కడికి వెళ్ళలేదు ప్రేమ చూపికొని ఉన్నామా ప్రేమ చూపికొని ఉన్నామా ప్రేమను పంచాల్సిన మనము స్వార్థంతో జీవించామా envy envious people vebicharulata paatu vaarnu kuda estadanta devudu agni ganaku mandi agni lo ee roju mana jeevithamlo kriyallo nen paapam cheyaledanta hrudayamlo paapam unda okka sari manalu mana parikshinchukodam andi daiche sthalalu unchi oka chinna prarthana cheyamani odukuntunna devuni sanidhilo unna manamu we need to examine test ourselves examine ourselves మనల్ని పరీక్షించుకోవాలి దేవుని బిడలమైన మనము క్రీస్తు సాక్షులుగా ఉన్నామా లేకపోతే పాప అక్ర సంబంధమైన స్వార్థ గర్వము అహముతో నింపబడి ఉన్నామా క్రీస్తు మనలో కనబడుతున్నాడా లేకపోతే నేనే సరే నాదే నాకే నేనే అన్న మాట నా అన్న మాట కనబడుతుందా విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటే దేవుడు అంటాడు నేను నీ దగ్గరగా ఉంటున్నాను అంటాడు క్రీస్తు ప్రేమను కలిగి ఉంటే దేవుడు అంటాడు నేను నీలో ఉన్నాను నిజముగా క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడండి నిజముగా క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడండి స్వార్థ రహిత ప్రేమ క్రీస్తు ప్రేమ అండి 
ఈరోజు మీరు క్రీస్తు పిల్లలు దేవుని బిడ్డలు పరలోక రాజ్యపు వారసులు క్రీస్తుతో పాటు ఉన్నవారు క్రీస్తు ద్వారా జీవిస్తున్న వారు అంటే స్వార్థ రహిత ప్రేమ మీలో ఉండాలండి మీరు ఇతరులు నేను క్షమించను ఆ పలానా వ్యక్తిని నేను క్షమించను అంటే యూ డో హ్యావ్ లవ్ ఆ పలానా మనిషిని అసహించుకుంటున్నాడు అంటే యూ డో హ్యావ్ లవ్ ఆ పలానా మనిషితో మాట్లాడాలని నాకు సమయం లేదంటే యూ డో హ్యావ్ లవ్ నాకేముంది నేను ఏం చేయాలి నేను ఎందుకు చేయాలంటే అంటే యూ డో హ్యావ్ లవ్ ప్రేమ లేదు ప్రేమ లేదు ప్రేమ లేదంటే చెప్పాలి చెప్పాలంటే క్రీస్తు లేడు మీలో క్రీస్తు మీలో రా ఉండాలంటే యూ నీడ్ లవ్ ప్రేమ ప్రేమ ఒక్క మాట ప్రార్థన చేయండి ఏసయ్యా నా జీవితాన్ని మార్చేయ్యా నన్ను నిజమైన సాక్షిగా చేయ్యా నన్ను నిజమైన సొత్తుగా చేయండి అయ్యా తగ్గించుకున్న వాడిగా నన్ను చేయ్యా నీ ఆత్మ నాలో సెన్సిటివ్గా ఉండాలయ్యా నీ ఆత్మ మాట నేను వినాలయ్యా నీ ఆత్మ నన్ను బయలుపరిచేటప్పుడు నన్ను ప్రేరేపించేటప్పుడు నన్ను హెచ్చరించేటప్పుడు నేను లోబడాలయ్యా ఆత్మానుసారంగా నన్ను జీవింప చేయ్యా నీ రక్తం తన నన్ను ఒక్కసారి కడిగయ్యా దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతారా అండి ప్రతి గాయపరచబడిన జీవితాన్ని చూడమని వేడుకుంటానయ్యా ప్రతి గాయపరచబడిన జీవితాన్ని నీవు ముట్టమని వేడుకుంటానయ్యా నీ చేయ నీ హస్తము వారి పైన పెట్టమని వేడుకుంటానయ్యా అదే సమయంలో దేవా గర్వముతో స్వార్థముతో నేను నా అనే బ్రతుకుని ఒక్కసారి దర్శించుకుని వేడుకుంటానయ్యా నీ సిలువ దర్శనము మా జీవితాన్ని మారుస్తుందయ్యా నీ సిలువను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటామయ్యా ఎందుకంటే మేము చేసింది ఏం లేదు మేము చేయగలిగింది ఏం లేదయ్యా ఆల్ దట్ మీ డూ ఇస్ బిలీవ్ ఇన్ యూ బిలీవ్ బిలీవ్ నీవు మా కొరకు చేసింది దాన్ని నమ్ముతామేనయ్యా నీవు మా కొరకు చేసింది మేము నమ్మితే మాకు నిత్య జీవం ఉందయ్యా దేవ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నీవు చూడమని వేడుకుంటాము ఈ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీవు చూడమని వేడుకుంటాము ఏ జీవితాన్ని గాయపరచబడి ఉన్నాయో ఏ జీవితంలో సమాధానం లేకున్నాయో ఏ జీవితంలో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నారు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని నీవే మొట్టమని పెడుకుంటున్నానయ్యా నీ ఆత్మ బలపరిచే నీ ఆత్మ సరిదిద్దే నీ ఆత్మ స్వస్థపరిచే నీ ఆత్మ ద్వారాగా నీ కార్యాన్ని జరిగించమని పెడుకుంటున్నాము నీ ఆత్మ అభిషేకం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని పెడుకుంటున్నామయ్యా దేవా నలిగిన జీవితాలని విరిగిన జీవితాల్ని స్వస్థపరచు బాగుపరచు నూతన కార్యాలు జరగాలని పెడుకుంటున్నానయ్యా హెల్ప్ అస్ లాట్ టు ఎగ్జామిన్ ఆర్ సెల్స్ ఎగ్జామినేషన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మమ్మల్ని మేము పరీక్షించిన వారిగా ఇతర మా మీద చేయి చూపించాల్సిన అవసరం లేదయ్యా నీ ఆత్మ మమ్మల్ని ఒప్పింప చేసేటప్పుడు మమ్మల్ని మేము సరిదిద్దుకున్న వారిగా అదే సమయంలో దేవా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకున్న వారిగా సెల్ఫ్ డినాయల్ సెల్ఫ్ డినాయల్ నేడు కాదు క్రీస్తే నేను కాదు క్రీస్తే ప్రతి నిర్ణయంలో నేను కాదు క్రీస్తే చేసే ప్రతి కార్యంలో నేను కాదు క్రీస్తే వెళ్ళే ప్రతి చోట్లో నేను కాదు క్రీస్తే అన్న రీతిగా మాకు జీవించే కృపణ దయచేయ్యా లార్డ్ ఆల్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ట్రై లార్డ్ ట్రై ప్రయత్నం చేసేవరకే మా మా పనేయ్యా కానీ దేవా నీ ఆత్మ ద్వారా నీవు బలపరిచి నిజ క్రైస్తవులుగా నిజ విశ్వాసులుగా నీ సాక్షులుగా మమ్మల్ని జీవింపజేయమని నజరేడు నేస్తున్నాము అడిగి పెడుచున్నాము తండ్రి ఆమెను